De médico a paciente, Marcelo Rabarri é pneumologista. Ajudou muita gente a tratar do coronavírus, até contrair a doença. Nós, profissionais de saúde, somos um, um, são pessoas que vão se infectar, algumas vão adoecer com mais ou menor gravidade. É, então, isso é, acaba que foi com muita naturalidade, né? Eu que foi feito o meu diagnóstico, eu fiz as, os cuidados que eram necessários. Agora, já recuperado da doença, veio até o Hemocentro para doar o plasma convalescente. A técnica não é nova, foi usada pela primeira vez em 1890 para reduzir surtos de doenças infecciosas. Anos depois, ajudou no combate da gripe espanhola, do sarampo e da cachumba, sempre apresentando bons resultados. A expectativa é de que o plasma convalescente também ajude no tratamento de pessoas contaminadas com o coronavírus. Todo o processo leva em média uma hora e é feito nessa máquina semelhante à de hemodiálise. A doação ela é um pouco diferente, ela é feita por aférese. A gente separa só a parte líquida do sangue e a gente devolve a parte vermelha. Com isso a pessoa não tem risco de anemia. Ela pode efetuar doações com mais frequência, então numa doação de sangue normal a pessoa só pode doar depois de dois meses novamente. Numa doação por aférese ela pode repetir a sua doação depois de 15 dias. Várias pesquisas em todo o mundo estão sendo feitas com plasma convalescente. Uma delas em Goiânia. 140 pessoas participam da experiência que é acompanhada pelo pneumologista. Para incluir um paciente para receber, ele vai ter que preencher os critérios, está entre o oitavo e o décimo segundo dia da doença, é, ele tem que estar com algum tipo de necessidade de oxigênio e os outros critérios para ser incluídos na pesquisa. A eficácia ainda não foi comprovada, mas o que se sabe é que quem recebeu o plasma sofreu menos com a doença. Por isso a doação é tão importante e pode ser feita na sede do Hemocentro, o único laboratório de Goiás que faz a coleta. Pode ajudar quem teve coronavírus e já superou a doença há mais de 14 dias. Tem entre 18 e 60 anos e pesa mais de 60 quilos.